veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moj ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra, kako ste danas? Ja se nadam da ste izvanredno i da ćete spremni zapravo saslušati jednu jako interesantnu emisiju. Dakle, govorit ću vam o nadbubrežnim šljestama i govorit ću vam o prvim jasnim simptomima da vi imate bolesne nadbubrežne šljeste. To je ono što se zapravo događa, ukoliko ne znate, dakle, nadbubrežne šljeste smatramo šljestama sa unutrašnjim izlučivanjem. Što konkretno znači da oni svoje specijalne vrste hormona izlučuju u naš krvotok i ti hormoni putem krvotoka, to su kao određene vrste kemikalija, donose naše organa, kože, mišića, tkiva u našem organizmu i izuzetno bitno utječu na normalno naše zdravlje. Mi kada govorimo o nadobrežnim žljezdama, njih imamo dvije i one se nalaze iznad naših bubrega. Imaju nekakav oblik nekakvog troputa i one su direktno pod utjecajem i kontrolom nečega što se naziva hipofiza koja se nalazi u našem mozgu. Dakle, hipofiza utječe na normalno funkcioniranje naših nadmubrežnih žljezda i rekli smo da njih smatramo žljezdama sa unutrašnjim izlučivanjem. A oni kao takve nisu jedine jer mi žljeze sa unutrašnjim izlučivanjem imamo dosta u našem tijelu. Najpoznatije su recimo štidnjeća, jajnici, recimo testisi, govorimo o paratiroidnim žljezdama, govorimo zapravo o hipotalamosu, govorimo i o hipofizi, gušterači jako su bitni, dakle žljeze sa unutrašnjim izlučivanjem. I ono što zapravo dakle želimo reći, dakle naše nadbubrežnje žljezde su odgovorne za izlučivanje nekoliko jako bitnih hormona za naše zdrage. Na prvom mjestu ću vam govoriti o jednom jako bitnom hormonu kojeg izlučuje kora nadbubrežnje žljezde. Jer mi kada govorimo o samoj nadbubrežnoj žljezdi, ona ima jedan dio koji se naziva kora i unutrašnji dio koji izlučuje druge vrste hormona. Dakle, na prvom mjestu ću vam govoriti naravno o kortizolu. Dakle, kortizol je kao takav glukokortikoidni hormon koji igra nekoliko važnih uloga. Pomaže u kontroli upotrebe masti, proteina i ugljivog hidrata u našem tijelu. Također se uzbija upalu, regulira vaš krvi tlak, povećava šećer u krvi i pomaže u kontroli ciklusa spavanja i buđenja. Vaše nadubežne šljeze oslobađaju kortizolu u vrijeme stresa kako bi naše tijelo dobilo adekvatan potice da reagira na onu stresnu situaciju. Dakle, kao što smo rekli, dakle, kortizol igra bitne uloge na naše funkcionalne srca, krni žila, cikluse spavanja, generalno za naše zdravlje. Dakle, tu nam igra veliku ulogu, naravno, samim kortizol. Na drugom mjestu je jedan od jako bitnih hormona koji izlučuje naša nadobrežna žljeza je nešto što se naziva aldosteron. I upravo taj aldosteron se isto tako izlučuje iz kore nadobrežne žljezde i upravo iz ove perspektive razmišljamo da je on mineralokortikoidni hormon koji igra srdišnu ulogu u reguliranju krvnog tlaka i razine natrija, kalija u vašoj krvi. To znači da aldosteron može pomoći regulirati pH vrijednosti krvi, koliko je kisela ali osnovna, o regulirajući razinu elektrolita u našoj krvi. Dakle, što se tiče samog aldesterona, on je ključan za kontrolu kalija i natrija i apsolutno rekli smo puno puta na svome kanalu, igra ključnu ulogu u funkcioniranju vašeg krvnog tlaka. Čim nadobežna žljezda adekvatno ili premalo ili previše izlučuje samoga aldosterona, imate poremećaj bitnih elektrolika i poremećaj krvnog tlaka. Dakle, o tom moramo vas voditi mi računa. I mi kada ga razmišljamo još o samom nadobežnoj žljezdi, ona izlučuje još jednom vrste hormona koje se nazivaju DHA ali androgeni steroidni hormoni. Ovi hormoni su slavi muški hormoni što nemaju mnogo biološkog utjecaja, međutim izlučuju nešto što se nazivaju adrenalin ili noradrenalin. Ovi hormoni su poznati kao hormoni za borbu ili bijeg i nasviraju se kateholamini. I dakle, što se tiče dakle, samih ovih hormona, što se tiče samog adrenalina i noradrenalina, dakle, govorimo o hormonima koji su dakle, i specijalno bitni kada mi značajno reagiramo na funkcioniranje našeg stresa. Jer što se zapravo događa? Za lakše razumijevanje. Vama kada se u datom trenutku dogodi nekakva izuzetno stresna situacija, na primjer vozili ste auto i netko je ispred vas, ne znam, izletuo sa biciklom, sa motorom ili netko je došao ispred vašeg auta, vi ste morali izuzetno brzo reagirati. U tom trenutku naša nadbrbežna žljezda izuzetno puno stimulira u krvotok funkcioniranje ne samo kortizola, nego ovoga adrenalina i noradrenalina. Iste sekunde mi smo izuzetno funkcionalni, naše srce bolje radi, mi se više znojimo, naši refleksi su bolji jer da mi u datom trenutku puno jednostavnije odradimo dakle, ovu stresnu situaciju. Dakle, zato nam je jako bitnu ulogu igraju hormoni koji se nazivaju adrenalin i noradrenalin. 
I to je sve sasvim normalno i bitno za naše zdravlje kada su oni u normalnim količinama ili koncentracijama u našem tijelu. Međutim, poremećaj funkcioniranja naše nadobežne žljezde ili žljezda dolazi iz razno raznih perspektiva. E, prije svega to može biti genetska predispozicija, međutim postoje određene vrste bolesti i oboljenja koje mi zapravo nazivamo Addisonova bolest koja je primarno nadobežna insufficijencija, to je rijetka autoimuna bolest koje nadobežne žljezde proizvode niže razine kortizola i aldosterona normale, kašigov sindrom. I kada govorimo o nečemu što se naziva Cushingom sindrom, dakle govorimo o situaciji kada naše tijelo iz razno raznih perspektiva dakle, proizvodi značajno povišene koli, dakle, koncentracije kortizola. Dakle, Addisonova bolest, dakle imamo niske razine kortizola i aldosterona, a kod Cushingom sindroma imamo povećanu koncentraciju i proizvodnju dakle, samog kortizola. Još jedna jako interesantna bolest je nešto što se naziva Konov sindrom, Upravo kad govorimo o samom konovom e, sindromu, to je stanje kada naše nadlubežne žljezde proizvode previše aldosterona. Isto tako imamo prekomjerni rast kose ili e, dlaka na našem tijelu koji se naziva hirzutizam. Ovo se stanje događa kada žene i osobe kojima e, imaju žene pri rođenju genetskom predispozicijom dobiju prekomjerni rast onih dlaka u našem, zapravo u samom tijelu i to se naziva zapravo hirzutizam i on je poremećaj funkcioniranjem dakle, same nadlubežne žljezde. Međutim, kao što sam dakle, malo prije napomenuo, Ključni hormoni e, nadobrežne žljezde djeluju na funkcioniranje našeg spavanja, na funkcioniranje pretvorbe energije iz masti, šećera i ugljivog hidrata u dakle, e, energiju za svakodnevno funkcioniranje. I što će se zapravo dogoditi? E, vi kada imate e, poremećaj funkcioniranje vaše nadobrežne žljezde, prije svega ćete početi se prekomjerno debljati. Specijalno oko samoga stomaka i ostalim dijelovima vašeg tijela može biti znak poremećaja funkcioniranja nadobežne žljezde. Da li od e, simptoma loše funkcije nadobežne žljezde bit će kroničan umor, jer rekli smo e, osim kroničnog umora imat ćete najčešće prekomjernu razinu stresa u vašem tijelu i kroničan stres. Dakle, kroničan stres, kroničan umor, debljanje može biti sa lošom funkcioniranjem nadobežne žljezde. Da li kad razmišljamo apsolutno vrtoglavice, znojenje, mučnine, povraćanje, povećana želja za solju, nizak razina šećera u krvi, nizak krvni tlak, neredovite menstruacije, bolovi u mišićima i zglobovima, jako bitna situacija. I dakle, jako je bitno za reći. Vi kad imate problema sa nadobrežnom žljezdom, puno puta ćete imati jako nizak krvni tlak ili jako visak krvni tlak. Isto takva se situacija može dogoditi sa šećerom u krvi, jako nizak šećer, jako visak šećer, dakle visoki, dakle ta situacija može značajno varirati lošom funkciju nadobežne žljezde. E, mi kada govorimo o poremeće nadobežne žljezde, mogu i tekako uzrokovati kroničnu nesanicu, međutim, kao što sam malo prije napomenuo, može uzrokovati pretjerani rast dlaka. Ovo se pretjerano zapravo odnosi na žene, kad dobijate dlake recimo na licu ili ostalim dijelovima tijela puno više nego što je zapravo uobičajeno za same ženske osobe. Vi kada imate poremeće nadobežne žljezde, vi iste sekunde imate puno lošiju funkciju imunološkog sustava. Dakle, značajan nam pad imunološkog sustava, jako je, e, ide funkcioniranjem loše nadobežne žljezde. Dalje, kada razmišljamo apsolutno česte infekcije, česte e, bolesti, e, rekli smo apsolutno kronična slabost, čak e, razvijanje dlaka na licu, a određen broj osoba će imati razvoj akni, dublji gaz, čak poremećaj sa funkcioniranjem samih, same kose i ostalih vrsta simptoma. Dakle, puno ćete jednostavnije padati u kroničan stres, depresiju, anksioznost, dakle sve što je vezano uz lošu funkciju nadobrežne žljezde. Dakle, bitno nam je napomenuti, dakle, nadobrežne žljezde igraju ključnu ulogu u našem zdravlju. Vi njih i tekako možete kontrolirati na prirodne načine. Molim vas, pratite moj kanal. Uskoro ću puno puta pričati o prirodnim opcijama liječenja, dakle, loše funkcije nadobrežne žljezde, a uskoro sljedeći tijan ide video zapis o najbitnijem vitaminu za kontrolu nadobrežne žljezde i svih onih bitnih hormona. Rekli smo koji se nazivaju aldosteron, kortizol, adrenalin, noradrenalin, jako bitni hormoni za funkcioniranje našeg tijela. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, 
potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mom Aure Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi i tekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, dragi volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inom zemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas drage vole liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku. 